measurement of basic quantities measurement of basic quantities so adile nama first discuss panna porathu lengths ena nama normally nama class la ellam use panna koodathu scale dhaan appo nama first ya namak measure panna koodathu ne length edukalam okay appo length appo inda length le namak adhigamana distance appo larger distance nama enna pandrom measure pandrom vechukonga large distance ipo distance between the earth and sun distance between the earth and moon adu mari astronomical unit la irukum அந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம எந்த சிஸ்டத்தில் இருக்குன்னா மேக்ரோ கோஸம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன மேக்ரோ கோஸ் அப்படின்னா லார்ஜ் வேர்ல்டு என்ன அர்த்தம் லார்ஜ் வேர்ல்டு இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸாக இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகுலர் லார்ஜராக இருக்கும் பெரியதாக இருக்கும் ஓகே அப்போ தான் நம்ம மைக்ரோ கோசம் மைக்ரோ கோஸ்தில் என்ன இருக்கும் நமக்கு லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ அதே மாதிரியே ஸ்மாலராக இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிக்கல்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிக்கல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோட்டோனு எலக்ட்ரானு இதோட சைஸஸ் அதே மாதிரியே சைஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இதெல்லாம் நமக்கு எதில் வரும் மைக்ரோ கோஸ் மைக்ரோ கோஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் வேர்ல்ட் ஓகே ரைட் ரைட் இப்போ இது ரெண்டுமே என்னது மைக்ரோ கோஸும் மைக்ரோ கோஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தனியான மெத்தட்ஸ் இருக்குது சரி நம்ம நார்மலாக நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீட்டர் ஸ்கெயிலாக இருக்கட்டும் மீட்டர் ஸ்கெயில் அது மாதிரி ஸ்க்ரூ கேஜ் வர்னியர் கேலிப்போ இதெல்லாம் எப்படின்னு இருக்குது நமக்கு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நார்மல் டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய என்னெல்லாம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ண முடியும் நம்மளால் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் 10 to the power of minus 5 meter நம்மால் மெஷர் பண்ண முடியும் இது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வி ஜஸ்ட் நீட என்ன மீட்டர் ஸ்கேலே நமக்கு போதும் என்ன போதும் நமக்கு மீட்டர் ஸ்கேல் ரைட் தென் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ கேட்ஸ் சாரி சாரி வெர்னியர் கேலிப்பா யோ ரைட் வெர்னியர் கேலிப்பா அடுத்த டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஆர்டரில் இருக்கிறது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ கேட்ஸ் ஓகே ரைட் புரிஞ்சா அப்போது நமக்கு இந்த ஆர்டரில் இருக்கிறதுல நமக்கு நார்மலாக இருக்கிறது மெஷர் பண்ணலாம் அது மாதிரி இன்னும் அதை விட சின்னதாக இருக்கிறது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் அது மாதிரி இருக்கிற டிவைசஸ் சைஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அப்படி போயிடுவோம் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம மீட்டர் ஸ்கெயிலே பார்க்கலாம் இப்போ மீட்டர் ஸ்கெயிலில் என்ன டென்டு தர ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மீ மைனஸ் த்ரீ மீட்டர்னு சொல்கிறது ஒன் எம்எம் அது நமக்கு தெரியக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு என்ன ஒன் எம்எம்னு சொல்கிறது என்ன 0.1 பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் தானே ஒன் எம்எம் அதுக்கு ரீசன் உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்போ நம்ம அப்படியே எழுதலாம் இந்த ஜீரோ அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் இல்லைனா ஒன் எம்எம் பிஃபோர் கோயிங் டு த கிளாஸ் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கணும் எம்எம் எம்எம்னு சொன்ன என்ன டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு என்ன டென்த் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் மைக்ரோமீட்டர்னு என்ன டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அது மாதிரி என்ன வேற என்ன சொல்லலை நமக்கு டெசி டெசி மீட்டர்னு சொன்ன என்ன டென்த் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் புக்கில் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பான் வேற நமக்கு இருக்குது நமக்கு தெரிய கொடுத்து சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் என்ன டென் டு த பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் த்ரீ மீட்டர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம நார்மல் ஸ்கெயிலில் ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ மெஷர் பண்ண முடியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படி நான் சென்டினு சொன்னால் டென் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்போ நமக்கு எப்படி எழுதலாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் சரி ஒன் மில்லி மீட்டர் டு ஒன் மீட்டர் வரை நமக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் வாட் மீட்டர் ஸ்கெயில் ஒன் மீட்டர்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு நேரம் கேலிப்பா அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடு அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஸ்க்ரூ கேஜ் இப்போ ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்கிறது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் டூ தர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டரில் இருக்கிறது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் ஸ்க்ரூ கேஜ் அப்போ இந்த ஸ்க்ரூ கேஜை பேஸ் பண்ணியும் வெர்னியர் கேலிப்பரை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன வரும் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அடிக்கடி வரும் ஓகே அப்போ பாருங்கள் எப்படி அது போடலான்னு இருக்கிறது ஸ்க்ரூ கேஜ் எப்படி இருக்கும் யூ ஷேப்பில் இருக்
அதில் என்ன இருக்கும் ஒரு பிச் ஸ்கேல் கனெக்டடாக இருக்கும் ரைட் அந்த பிச் ஸ்கேலுக்கு மேலே நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு சர்க்குலர் ஸ்கேல் இருக்கும் ரைட் ஓகே இப்படிதான் நமக்கு இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது வாட் ஆப்பன் இந்த இடத்துல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த ஹெட் ஸ்கேல் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரொட்டேட் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குல்ல இது முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே அப்படியே வந்துட்டீங்க நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதை அப்படி என்ன பண்ணும் இந்த அப்படியே மூவாய் வந்துட்டு டைட் பண்ணும் அப்படி டைட் ஆகும்போது அதில் என்ன ரீடிங் காட்டுதோ அதை உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் நோட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுவோம் பிஎஸ்ஆர் ப்ளஸ் பிஎஸ்ஆர் இருக்கும் ப்ளஸ் எப்படி சர்க்குலர் ஸ்கேல் தானே ஹெட் ஸ்கேல் ஹெச்எஸ்சி இன்டு எல்சி அது மாதிரி அது கூட என்ன ஆட் பண்ணுவோம் திஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஜெட்சி இன்டு எல்சி இப்படி தான் நீங்கள் போடுவீங்க நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இது ஹெட் ஸ்கேல் இது ஹெச்எஸ்ஆராக மாற்றணும்னா லீஸ்ட் கவுண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் என்ன லீஸ்ட் கவுண்ட் சொல்கிறேன் நடத்துகிறேன் ஜெட்சின்னா ஜீரோ கரெக்ஷன் எனது எரர்ஸ் இருக்கும் ஒரு வேலை என் கையில் ஆக்சுவலி என்ன ஸ்க்ரூ கேஜ் இருந்துச்சு கொண்டு வர மறந்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்க்ரூ கேஜை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுறீங்க எதுவுமே இங்கே வைக்கல வைக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டைட் பண்ணுறீங்க டைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு வேலை அதில் என்ன இருக்கும் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் டிவிஷனில் நடுவில் வரக்கூடிய லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் ஒரு வேலை நமக்கு எப்படி இருக்குது இங்கே கரெக்டாக ஜீரோவில் இருந்துச்சுன்னா கோயின் சைட் ஆச்சுன்னா ஜீரோ ஏரர் நமக்கு ஏரர் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நமக்கு கோயின் சைட் ஆகலை என்ன ஆயிருக்கு கொஞ்சம் இங்கே ஃபைவில் வந்து கோயின் சைட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ அதே மாதிரியே ஒரு வேலை கோயின் சைட் ஆயிடுச்சு நமக்கு என்ன இருக்குது நைன்டி ஃபைவில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது ஆக்சுவலி ஜீரோன்னு சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஜீரோ ரெண்டுமே தான் இப்போ நமக்கு நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்துச்சுன்னா இது நெகட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் நெகட்டிவ் எரராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ கரெக்ஷன் பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கணும் பாசிட்டிவ் எரராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ கரெக்ஷன் நெகட்டிவ் எடுத்துருக்கணும் எனக்கு நைன்டி ஃபைவ் வந்துட்டு நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகிருக்கு நமக்கு அப்படின்னு தள்ளி வந்திருக்கு அப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணியிருக்கணும் புரிஞ்சா அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரைட் இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன லீஸ்ட் கவுண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது லீஸ்ட் கவுண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு பிரச்சனையே வரும் லீஸ்ட் கவுண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் சொல்கிறது என்ன பிச் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இன் சர்க்குலர் ஸ்கேல் ஓகேங்களா சர்க்குலர் ஸ்கில் எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டி டிவிஷன் சொல்லியிருக்கானா ஃபிஃப்டி போடுங்க ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் சொல்லியிருக்கானா ஹண்ட்ரட் போடுங்க அப்போ பிச்சுனா என்ன பிச்சுக்கு வேறு ஒரு ஃபார்முலா கூட இருக்குது பிச் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன பிச்சுன்னு சொல்கிறது டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த ஸ்க்ரூ டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த ஸ்க்ரூ டிவைடட் பை Number of rotation. Okay, you can see the number of rotation. Number of rotation. Oh, oh, that's what I'm doing. Now, you're doing 6 times rotate. What are you doing? You're doing 6 times rotate. If you're doing 6 times rotate, what's the number of rotation? For example, we can use 3 mm. Okay, 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 we can use 3 mm. One by two mm or zero point five mm. Very nice. A pitch can be done. Because the method is done. Pitch which is done, we can do it. Least count can be done. A least count can be done. We have to pitch divided by number of division in circular scale. For example, we have to do it. Least count is done. அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டிவைடட் பை நமக்கு எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டின் எடுக்கலாம் ஃபோர் ஈஸியாக நமக்கு போடுறதுக்காக வேண்டிட்டு ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு சொல்கிறது ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னா அப்போ நமக்கு என்ன போடலாம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போடுறதுனுச்சுன்னா டென் பவர் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிடணுமா சாரி டூ ஆட் பண்ணணும் சாரி டூ ஆட் பண்ணணும் 
இப்போ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடிச்சிட்டிங்களா என்ன வேறு நமக்கு ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ எம் எம் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ எம் எம் இல்லை நமக்கு எப்படி இதெல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம் எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம் எம் ஓகே இது சொல்லிட்டு நமக்கு சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருப்பான் அப்போ எப்படி சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கொடுத்துருக்கான் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ நீ மில்லிக்கு நம்ம சொன்னோம் ஓகே இதுலேருந்து ஒரு ஜீரோ எடுத்தால் போதுங்களே சென்ட் ஆயிரும்ல அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஆர் வி கேன் ரைட் சென்டி மீட்டர் புரிஞ்சா ஓகே ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கு ஒரு நியர் ஸ்கேல் இருக்கு பாருங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எல்சின்னு வேறு இடத்துல எல்லாமே என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஒரு வேலை இங்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த மெயின் ஸ்கேலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன காட்டுது சிக்ஸ்னு காட்டுது பிட் ஸ்கேலில் இந்த இடத்துல ஹெட் ஸ்கேலில் உங்களுக்கு ஃபோர்ட்டினு காட்டுது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எப்படி போடுவோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ என் மேம் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ரேட் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வெர்னியர் ஸ்கேல் வெர்னியர் ஸ்கேல் நம்ம இதே மாதிரி ஸ்குரு கேஜ் மாதிரியே தான் அதுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு மெயின் ஸ்கேல் இருக்கும் தென் மெயின் ஸ்கேல்னு எடுக்கலாம் மெயின் ஸ்கேல் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒன்று இருக்கும் இப்போ நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக வரைஞ்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது இன்னர் ஜாஸ் இது அவுட்டர் ஜாஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு மூவபிளாக இருக்கும் இதே மாதிரியே இப்படி இருக்கும் நமக்கு மூவ் பண்ணுறது இருக்கும் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நமக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஓகே பாருங்கள் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் புக்கில் கரெக்டான டயக்ராம் இருக்கும் நான் வேணும் சைடில் போட்டு காட்டுறேன் விஎஸ்சி வேர்னியர் ஸ்கேல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த டிவிஷனை வந்துட்டு விஎஸ்டி வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ லீஸ்டிக் அவுண்ட் வெர்னியர் ஸ்கேல் எப்படி போடுறதுனா இட் இஸ் வெரி ஈஸியஸ்ட் திங் எப்படி போடலாம் லீஸ்டிக் அவுண்ட் லீஸ்ட் வேல்யூ இன் எம்எஸ்சி மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் லீஸ்ட் வேல்யூ இன் எம்எஸ்ஆர் என்ன வரும் ஒன் எம்எஸ்ஆர் அவ்வளோ ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் எம்எம் எடுக்கலாமா ஒன் எம்எம் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வெர்னியர் ஸ்கேலில் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இன் வெர்னியர் ஸ்கேல் இப்போ லீஸ்ட் வேல்யூ இன் மெயின் ஸ்கேல் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இன் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் சாரி நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் வெர்னியர் ஸ்கேல் எவ்வளோ வரும் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்துன்னு எடுத்தோமா ஓகே என்ன லீஸ்ட் வேல்யூ இன் மெயின் ஸ்கேல் மெயின் ஸ்கேல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இன் வெர்னியர் வெர்னியர் ஸ்கேல் ஓகே நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இப்போ விஎஸ்டி இப்போ டென் ஒன் டிவைடட் ஒன் எம்எம் டிவைட் பை டென் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் இல்லை நமக்கு எப்படி அதெல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் புரிஞ்சா இப்போ இதுதான் ஸ்க்ரூ கேஜ் அண்ட் ஒர்னியர் ஸ்கேஜ் ஓகே இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக எதில் மெஷர் பண்ண முடியும் நமக்கு நமக்கு தெரியக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு மெஷர் பண்ணலாம் ஓகே இன்னும் நமக்கு என்ன இருக்குது லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸஸ் இருக்குது அது போலவா